Now we are doing the uh, first हम फाइलम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फाइलम जो है वो कैटेगरी पैराजो में फॉल करता है और पैराजो मैंने बताया था दैट दिस डिविजन इज ओनली हैविंग वन फाइलम और वो वन फाइलम क्यों है बिकॉज हम क्या इसमें जो है ना जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीमली एसीमेट्रिकल है और कोई जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं है बॉडी बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गेन्स नहीं है कोई स्पेशलाइजेशन की डिग्री नहीं है सो इट्स जस्ट एक सिंपल प्रिमिटिव मतलब एंशियंट एनिमल्स का जो है ये फाइलम है तो स्टार्टिंग अच्छा ये जो हेडिंग्स है ना ये इम्पॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स तो आखिर में दी हुई है उसके अलावा जो ये हेडिंग्स है ना ये मैंने खुद बनाई हुई है सो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस तो आप कर सकते हैं बिल्कुल करनी चाहिए बिकॉज यू आर वॉचिंग मी तो उसके बाद नेक्स्ट जहाँ हम वन बाई वन स्टार्ट करेंगे हैबिटेट साइज बॉडी सिमेट्री से हैबिटेट की बात करते हैं तो अच्छा पहले नाम डिस्कस हुआ दैट इट मीन्स टू बियर पोर्स पोर्स होते हैं बॉडी के अंदर हाँ इट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दैन हैबिटेट स्टार्ट करते हैं पोरीफेराज और पोर बेरिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस ऑल आर एक्वेटिक तो हैबिटेट है इसमें एक्वेटिक है आगे नंबर दिया हुआ है आपको दैट आउट ऑफ फाइव थाउजेंड स्पीशी वन फिफ्टी लिव इन फ्रेश वाइल ऑल अदर्स आर मेरीन बाकी सब जो है वो सी वाटर में रहती हैं इसके बाद ना यहाँ पर बॉडी सीमेट्री डिस्कस हुई हुई है लेकिन इस बॉडी सीमेट्री के नीचे साइज डिस्कस हुआ हुआ है तो साइज शुड भी डिस्कस फर्स्ट हम पहले साइज डिस्कस करेंगे पॉलीफर एन इज इन साइज फ्राम फ्यू मिलीमीटर वाइड टू मोर देन वन मीटर इन टॉल दे आर माइक्रोस्कोपिक और सिंगल कैविटी इन साइड द बॉडी द स्पॉन्जो सील तो ये चीज़ जो है वो आपने जहर में रखनी है दैट ये ये आप इस बॉडी सिमेट्री में भी लिख सकते हैं अबाउट द स्पॉन्जो सील और यहाँ पे जो है वो आपने इसका साइज मेंशन कर दिया देन अबाउट द बॉडी सिमेट्री दीज एनी वॉज कम्पोज मेनी सेल्स हावर देर इज नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कोई ऑर्गेन्स नहीं है कोई कम्प्लीट सिस्टम्स तो है ही नहीं कम्प्लीट भी नहीं स्पॉन्ज लैक सिमेट्री मोस्ट स्पॉन्ज बॉडी वॉल इज फॉर्म ऑफ आउटर लेयर पिनाकोडम सो इसमें जो है वो आउटर लेयर को हम पिनाकोडम कहेंगे एंड इसमें जो सेल्स हैं दयान उन्हें स्पिनाकोसाइट्स एंड बिटवीन दीज टू लेयर्स इज प्रेजेंट ग्लेटीनियस मीज इन काम विच मे कंटेन अमी वाइड सेल्स एंड स्पीक्यूल और स्पॉन्जिंग फाइबर्स तो ये जो है वो आपने बॉडी सिमेट्री में याद रखना है नेक्स्ट है वर द पोरस बॉडी पोरस बॉडी न्यूमरस पोर्स आर प्रेजेंट और उसमें जो है वो अपोर्स में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पोर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से जो है वाटर एंटर होता है ठीक है वाटर विल एंटर थ्रू द ऑस्टिया एंड इट विल लीव थ्रू ऑस्क्यूलम ये ऑस्क्यूलम इज द मेन ओपनिंग मोर ऑफ न्यूट्रिशन है जी मोर ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे आर दे आर सेसाइल नॉन मोटाइल है सेसाइल नॉन मोटाइल मूवमेंट नहीं कर सकते तो जो पानी इनकी तरफ आएगा उस पानी के अंदर जो भी न्यूट्रंट होंगे वो उसी पर डिपेंड करेंगे और दे ऑप्टेन दैट अच्छा जिस तरह से अगर इनके पास जो पानी बिकॉज देर एक्वेटिक तो जो इनके पास पानी आएगा ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट ऑन द न्यूट्रिशन फॉर टू दैट विद दैट वाटर तो जैसे जैसे पानी इनके पास आएगा तो उसमें से न्यूट्रिय एब्जॉर्ब करेंगे अब अगर तो पानी फ्लो कर रहा है लाइक इन फ्रेश वाटर तो तो वो फ्लो करता रहेगा अगर जैसे लाइक इन ओशन में फ्लो नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनके पास पानी है उसी पर सिर्फ डिपेंड करेंगे कि उस उस पानी से न्यूट्रिय अब्जॉर्ब कर करके अपने सराउंडिंग में जितने न्यूट्रिय वो तो अब्जॉर्ब कर चुके होंगे फिर इनके पास जो है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक सीलिया सॉरी लाइक फ्लाजिला ऑफ कॉनोसाइट्स जिससे ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं या करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो वेव लाइक अपीरेंस होती है उसकी वाटर जो इनके सराउंडिंग होता है uh, वो चला रहता है और uh, जो फ्रेश दोबारा से जो है वो एक फ्रेश आप सैम्पल ऑफ वाटर इनके पास आ रहता है जिससे फिर ये न्यूट्रिय है वो अपटेन कर लेते हैं और इसमें इनके uh, जो फूड में है फूड में इनके पास जू प्लांगटॉन जू प्लांगटॉन और फाइटो प्लांगटन्स जू प्लांगटॉन्स यानी के एनिमल्स uh, बहुत छोटे एनिमल्स जू से और बहुत छोटे प्लांट्स फाइटो से विच आर प्रेजेंट इन द वाटर नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड ऑफ लाइफ वैसे मोड ऑफ लाइफ को ना फिफ्थ भी डिस्कस होना चाहिए लेकिन बुक में सर डिस्कस हुआ है सो यू भी फॉलोइंग इट मर्जी अगर आप पहले डिस्कस करना चाहते हैं दे आर सेसाइल सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल स्टेट दैट दे आर सेसाइल इन नेचर मूवमेंट शो नहीं करते एंड हाउ आर देर लार्वे आर एबल टू स्विम जो लार्वे हैं वो मूवमेंट शो करते हैं फिर नर्वस कॉर्डिनेशन है नर्वस कॉर्डिनेशन नो डिफरेंट नर्वस सिस्टम न्यूरो सेंसरी न्यूरोन सेल्स आर प्रॉबेबली प्रेजेंट तो न्यूरो सेंसरी एंड न्यूरोन सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं इनके पास 
स्केलेटन है वेरियसली शेप नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स स्पिक्यूल्स होते हैं स्केलेटन में और उसके अलावा इट कुड भी ऑफ कैल्शियम कैल्शियम के भी हो सकते हैं और सिलिका के भी हो सकते हैं कैल्शियम के होंगे तो हम कहेंगे कैल्सेरियस और सिलिका के होंगे तो हम सिलिशियस कहेंगे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इट इज ऑफ टू काइंड ए सेक्चुअल एंड सेक्चुअल ए सेक्चुअल में बर्डिंग होगी बर्डिंग कुड भी इंटरनल और इट कुड भी एक्सटर्नल अगर तो वो एक्सटर्नल होगी तो सिंपल बर्डिंग अगर इंटरनल होगी तो हम उसे जेम्यूज भी कहते हैं सेक्चुअल में जो है इट इज हर मेफ्रोडाइट हर मेफ्रोडाइट का वर्ड लिखा हुआ है दैट मीन्स के एक ही स... एक ही स्पॉन्ज बॉडी के ऊपर दोनों जो है वो सेक्स सेक्स पड़े हुए मौजूद हैं इस तरह इसमें मेल और फीमेल है और इट इज़ प्रोडेंट्रस प्रोडेंट्रस मीन्स दैट मेल सेक्स सेल्स डिवेलप फर्स्ट देन टेंथ हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में आपके पास जो है वो चार बुक में गिवन है साइकॉन ल्यूकोसिलीनिया यूफ्लेक्टिला और स्पॉन्जिला इसमें जितने चारों एग्जाम्पल्स हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू सपोज यू फ्लेक्टिला जो है इट इज़ नोन एज द वीनस फ्लावर बास्केट सो यू कैन हैव द एम सी क्यू के विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट तो आपको एग्जाम उसमें ऑप्शन नहीं होंगे सो यू विल टेक द यू फ्लेक्टिला इम्पॉर्टेंस है इम्पॉर्टेंस में जो है एक तो बात स्पॉन्जेस हैं हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है उसके अलावा ऑर्नामेंटल भी है कि हम इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं एंड सर्जिकल अच्छा इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या भी एक्सप्लेन करते हैं इंडस्ट्रियल यूज इज इट इज इम्पॉर्टेंट इन इट इज सॉरी स्टिल इज नेचुरल स्पॉन्ज इन डिमांड एंड इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस जो है इनको आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस बनाई जाती हैं एक्चुअल स्पॉन्जेस आपके पास है ही लेकिन इनका यूज़ इतना ज़्यादा है लेट लाइक लेट सपोज बाथ स्पॉन्जेस में यूज़ होती हैं या उसके अलावा अगर हम इसको मेडिकली भी देखें तो मेडिकल यूज़ भी होता है इसका लाइक जब सर्जरी हो रही होती है तो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं तो इन दो यूज़ की वजह से इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में जो है वो सिंथेटिक स्पॉन्जेस भी जो है वो बनती हैं और सिंथेटिक स्पॉन्जेस का जो है वो एक डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है ड्यू टू दीज uses and they are also used for sound absorption in buildings to ye bhi jo hai wo important hai ki aap agar aap walls ke andar sponges laga dete hain to the sound gets absorbed in the walls aur iski wajah se jo building hai it becomes soundproof so that's all about the prolifera